ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഉണ്ണിയപ്പ പാനിൽ ചുടുന്ന മുട്ട കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി പത്ത് മുട്ടയോളം പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ഒരു സോസ് പാനിൽ വെള്ളം നിറച്ച് എല്ലാ മുട്ടയും ഇട്ടു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ പുഴുങ്ങി ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നടുകെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് പോഷൻ മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ യോക്ക് കട്ട് ചെയ്യരുത് എങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് യോക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയുടെ യോക്കും പുറത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ മുട്ടയുടെയും യോക്ക് പുറത്തെടുത്തു ഇന് മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തത് ഇത് വളരെ കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സ്നാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത മുട്ട കഴിക്കാത്ത ആരുണ്ടെങ്കിലും ഈ മുട്ട ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ എന്തായാലും എല്ലാവരും കഴിച്ചോളും അതാണ് ഈ മുട്ടയുടെ പ്രത്യേകത രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മല്ലിയലയും കറിവേപ്പിലയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ചെയ്തതുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നല്ലതുപോലെ വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് എല്ലാ എഗ് യോക്സും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എഗ് യോക്സൊക്കെ സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് പൊടിയാക്കിയെടുക്കാം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം മുട്ടയുടെ യോക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം വേവിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയലയും കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ് റെഡിയായി ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാലയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്ത് ബോൾസായി ഉരുട്ടുക ഈ വൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ 
അങ്ങനെ ഓരോ വൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ വൈറ്റും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ബാറ്റർ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിക്കുക പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അരിപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ മൈദ പൊടി മാത്രം ചേർത്താലും മതി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈദ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ പാൻ ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ഹോളിലും ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് ഈ മുട്ട ഒന്ന് കമിഴ്ത്തുക അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകളിലൊന്നും ആവില്ല അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ മുട്ട കമിഴ്ത്തി ബാക്കിയുള്ളതും റെഡി ആക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ മുട്ടയും റെഡിയായി എൻ്റെ തന്നെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ സ്നാക്കിൻ്റെത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഗ് വൈറ്റ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇതിൻ്റെ യോക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരാൾ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ഒന്നല്ല മൂന്ന് മുട്ട വരെ കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മുട്ട കഴിക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്കും സജഷൻസും അറിയിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം അണ്ടിൽ ദാൻ ടേക്ക് യു ബൈ ബൈ